അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന്റെ മുക്കാൽ പങ്ങൾ ട്രെയിനിലെ വിമാനത്തിലെ കഴിച്ചു കൂട്ടേണ്ടി വരും ഒരു കണക്കിന് നോക്കിയാൽ താൻ ഭാഗ്യവാനാ ലൈഫിന് ഒരു ത്രില്ലെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ ഇതാ ഇത് കണ്ടില്ലേ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ച ആ ഉറക്കളച്ചു പഠിച്ചത് എന്നിട്ടോ ഫയലുകൾക്കിടയിലെ വാലം പാറ്റ ആകാനാണ് നമ്മുടെ വിധി ആ പിന്നെ മോനെ കാണാനില്ലെന്നും പറഞ്ഞ അമ്മ എനിക്ക് സ്വൈര്യം തന്നിട്ടില്ല ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് ഫോണെങ്കിലും വിളിച്ച് പറഞ്ഞുകൂടെ ബോംബെയിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോഴേ അമ്മയെ വിളിച്ചൊരു കുമ്പസാര നടത്തി ഇനി നേരിട്ട് കാണുമ്പം അച്ഛന്റെ വക ഫയറിങ് വേറെ അതാണ് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ഏയ് അതൊന്നും അല്ല ഇതും കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നാനുള്ള അവസ്ഥ അറിയാമല്ലോ ഏത് പാതാളത്തിലൊളിപ്പിച്ചു വെച്ചാലും അമ്മ കണ്ടുപിടിക്കും പിന്നെ കുപ്പിയോടെ വാഷ് ബേസിലേക്ക് ആവും പോവുക ഇവിടെ ആവുമ്പോ ഇവൻ സേഫ് രാവിലെ കൈകിട്ടോട്ടാ എന്തെങ്കിലും കൂടെ മോൻ ഇതും കൂടെ അങ്ങ് വെച്ചോ കേറുന്നവരോടൊക്കെ കൈകിട്ടം വേണോ അമ്മാവൻ കൊണ്ടുവരുന്ന ആലോചനകളൊന്നും എനിക്ക് പിടിക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്നും അമ്മാവന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അമ്മാവനെന്നല്ല ആർക്കും മനസ്സിലാവത്തില്ല ഏ ഇയാളുടെ സങ്കല്പത്തിലുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടെത്താൻ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടിന് ഒരു ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ വല്ല ചെങ്കോട്ടയിലോ പൊള്ളാച്ചിലോ പോയി തിരക്കിയാൽ മുടിയിൽ കൊഴുന്നും ചൂടി മുഖത്ത് മഞ്ഞളും പുരട്ടി തലയിൽ നല്ലെണ്ണയും ഒലിപ്പിച്ച നല്ല ഒന്നാന്തരം കൊറത്തികളെ കിട്ടും നേരത്തെ കാലത്തെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലേ പെൻഷൻ പറ്റി വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴായിരിക്കും ഭാര്യയ്ക്ക് പ്രസവേന തുടങ്ങാടാ മേലെ തട്ട് പുരയെടുത്തിന്റെ വിധി പിന്നെയും നീട്ടി വെച്ചു ജയിക്കുകയോ തോൽക്കുകയോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് അവസാന ചീട്ടിയാ മതിയായിരുന്നു അതൊന്നും നിനക്കറിയണ്ടല്ലോ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോ അവിടെ വരെ ഒന്ന് വന്നാലെന്താ എന്തായത് അല്ല അത് അത് പൗഡറാ പോറി ഇത്രയും വലിയ പൗഡറോ ഒരു ലിറ്റർ കിലോ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അമ്മാവ ഞാൻ പണ്ടമ്മാവനോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഗോപി എന്റെ ഫ്രണ്ടാ ഓ ഞാനിവന്റെ അമ്മാവനാ അറിയാം ഉണ്ണിമാമന്റെ കാര്യം ഇപ്പൊ പറയുന്ന ആവ എടുത്തോളൂ ഓ പറയാൻ മാത്രം അമ്മാവൻ എന്റെ വിഷമം വല്ലെന്ന് ഇവൻ അറിയണോ ഗോപിക്കറിയോ തറവാട്ടിൽ ഇപ്പൊ ബന്ധുക്കളെന്ന് പറയാൻ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവനെ കൊണ്ടൊരു കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്ന് നടന്ന് എന്റെ കാലിന്റെ തൊലിയൊലിഞ്ഞു പറയാവുന്നതിന്റെ പരമാവധി ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കി ഇഴവന്റെ വാക്കല്ലേ പാഴ്വാക്ക് ആര് കേൾക്കാൻ അങ്ങനെ ധൃതി വെച്ച് ആരെങ്കിലും കെട്ടിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ട് എനിക്ക് എന്റേതായ കാഴ്ചപ്പാടൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണെ കണ്ടെത്തട്ടെ
May I come in, sir? Yes. What <laughs> 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 Mrs. Anna George? Where are you at? Absconding, you know. Where are you? Canada is a family. One Mr. M.K. Menon. Fully carrying the wife, Kutigal, or Archapoi, they are Nilla. In the smarter Kutile, Malayal or Shagal and Pulu are Nilla. Really, see <laughs> Madra Basha Vashamilla to one Irikim, Itra Matria. Kanya Kumari Mudal Kasar would very, very Ubiokim. Very well at the Malayal and Cheleva Agumu Balasare. <laughs> Yan, if it order second him, Sagala Punyala married a Mutipa Pratikia. Canada on the city and would divide you with a cane. Number of Nadin de Natar de Mahatum, Super and Navarra Celebrate Manaslo. Balusar in the Parnalim, yes, some of the killer. If a life in a thrill. MK men in the Mota Mala Balusar in the Lona Chair. Marriage a Kayan lover Canada like a condo. Educated at Lord Boy. That's <laughs> Moses said to the people of Israel, Come with me to Canaan, where the milk and honey are flowing. Sai to Varina and the Nile, Israel in the Vakale, Tainum Palamurguna, Kanan, they should take in a Mukupogam. They prayed to Moses when they were hungry. <laughs> they complained to Moses when they felt hungry. Look, <laughs> Nan Davis is so shale, Yabu than I can. Randus Tinulin, Office Leticola, Ilangel Tanodi and Arul Timu, Sahodara, Minakan and the Jolly and the Nekuma in the Sapurum, Adinul, Namakar Tavan of Rathikam. Hallelujah! Hallelujah! Sai for in the Nal, Israel in the Makale. Bombay flight में नाला तेरे के टिकट लोन रही है ना? उन्नो, sorry, नाला तेरे कल्ला, मच्छन नाला तेरे कार्यसन है जाम भर दो। मच्छन नाला तेरे कौन डल्ला? मच्छन नाला तेरे कौन डो? मच्छन नाला तेरे किन्नो भरेंगे वो इरवत नाला ले? Mister, <laughs> Saurumbra, <laughs> 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 Porta the capital on the Kutile. Yenda is the other way to put it up to one Buddhimuta. Yella Otaning a Bentonum, Arkin Kitty the Rilla. Porta take a cattle in the Gatil in the Vijayam. Ada and Jivito. Yenda Cheno main Tamilola's name, whom I came Kantualarna, Uri Sadhar and Anatomurta and Lenin. Angan Urijiva and Devagra. 
നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ജീവിച്ച കാലമല്ലേ ഇത് ബാല നിന്നെ കൊണ്ടൊരു പെണ്ണ് കെട്ടിക്കണം എന്നുള്ള വാശിയല്ല എനിക്ക് എന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ആരും ഉണ്ടാവില്ല ഒക്കെ ശരിയാ എന്ന് കരുതി എടുത്തിയാടി ഒരു ബന്ധം പിന്നെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ വേണ്ട ഇനി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ആയിരിക്കും ഞാൻ കാലത്ത് കോടതി പോയിട്ട് ആ വഴി പോകും മതി എന്താ ഇത്ര ചിരിക്കാൻ പെൺപിള്ളേരായ കുറച്ച് അടക്ക ഒതുക്കൊക്കെ വേണം റോഡിൽ കിടന്ന് പല്ലിരിക്കുന്നതിലേ വലിയ കോമഡി ഒന്നും ഇല്ല വട്ട മുഴുത്ത വട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞ കൂടെ ചിരിക്കാൻ ഒരു തോഴി ചിരിക്കേ എന്താ നിർത്തിക്കളഞ്ഞത് ആണുങ്ങളെ കളിയാക്കുന്നതിലേ വലിയ ക്രെഡിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല അന്ന് ഓഫീസിൽ വെച്ച് എന്നെ കളിയാക്കി ഇപ്പൊ നടപടി വെച്ച് പക്ഷേ എനിക്കത് ഇഷ്ടമായി ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ ഒബ്ജക്ഷൻസ് ഒന്നും സാർ കണക്കാക്കണ്ട ആ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഇന്ന് തന്നെ അയക്കുന്നുണ്ട് ട്രഷറി നിയന്ത്രണം തീരുന്നത് വരെ സഹിച്ചല്ലേ പറ്റൂ സർ അയക്കാം സർ ഓക്കെ ഉണ്ണിമാവിന് ഇത്തിരി പരിഭവത്തിലാ പോയിരിക്കുന്നത് എന്തു പറഞ്ഞു ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരില്ലെന്നാ പറഞ്ഞേ ആ അതെ അതെ നാളെ നേരം വിളിക്കുമ്പോ ആളിങ്ങെത്തും ഏതെങ്കിലും പെൺകുട്ടിയുടെ പേരും പറഞ്ഞു ഞാനും ഒരാലോചനയും കൊണ്ട് ആ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ മനസ്സിലായി ഉണ്ണിമാവൻ പണങ്ങി പോയപ്പോഴേ കുറുപ്പിയേട്ടന് ജോലിയായി എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതാ അയ്യോ ഇത് സാധാരണ പറയും പോലെ അല്ല എന്റെ നോട്ടത്തിൽ നല്ല കുട്ടി നല്ല ആൾക്കാര് ജാതകവും നന്നായി ചേരും അതൊക്കെ ശരി പെണ്ണിനെ പോയി കണ്ടിട്ട് വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ ഇനി എനിക്ക് വയ്യ വീട്ടുകാരറിയാതെ പെണ്ണിനെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നിട്ട് അവരുമായിട്ട് ആലോചിച്ചാൽ മതി മതി അത് മതി എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നില്ല ജോലി നടക്കട്ടെ കാണാനുള്ള സൗകര്യം നോക്കി ഞാൻ അറിയിക്കാം എന്നും വന്ന് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാ വീണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാ എന്തിത് ശരിക്കും മിസ്റ്റർ ഗോപികൃഷ്ണൻ എന്താ വേണ്ടത് ചെയ്യാൻ വേറെ ആരും ഇല്ല ഇവിടെ ഇത്തിരി കഴിയുമ്പോ കൈ വയ്യ കാല് വയ്യ എന്നൊക്കെ പറയാൻ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് അമ്മ ഒരു നേരം അടങ്ങിയിരിക്കത്തില്ല വയസ്സായാൽ കുറച്ചൊക്കെ വിശ്രമം ആവശ്യമാണ് നീ എന്തോ മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതാ ഈ സോഫിഡല് അമ്മയെ സഹായിക്കാൻ ഈ വീട്ടിൽ ഒരാൾ ഉണ്ടായ പറ്റൂ അതെ അതെ അത് ഞാൻ നിന്റെ അച്ഛനോട് എന്നേ പറയുന്നത് സമ്മതിക്കണ്ടേ തുണി നനയ്ക്കാനും പാത്രം കഴുകാനും മാത്രമാണെങ്കിൽ ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്ന് തരാമെന്ന് അതായത് ഈ അടുക്കളയിലും പുറത്തും ഒക്കെ അമ്മയ്ക്കൊരു കൂട്ടിന് അതായത് സ്ഥിരമായിട്ട് നീ ആള് കൊള്ളാമല്ലോ നടക്കാനിറങ്ങി വരുന്ന വഴി ഏതോ നമ്പിയാരെ കാണാനുണ്ട് അത്രേ നിന്റെ കാര്യത്തിന് തന്നെ എന്റെ കാര്യത്തിനോ എന്താ എന്റെ അമ്മ അച്ഛൻ വല്ല അലമ്പ് പാർട്ടിയുടെ ഫോട്ടോയും ജാതവും തപ്പി പിടിച്ചോണ്ടെങ്കിൽ പോരും ആഹാ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയോ അമ്മേ അച്ഛന് ഞാൻ അല്പം ജോലി കുറച്ചിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞേര് 
ഇനി മോന് വേണ്ടി നാട് നീളെ പെണ്ണന്വേഷിച്ച് നടക്കണ്ടാന്ന് എന്താ നീ ആരെങ്കിലും കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഹേ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കണ്ടുവെക്കാൻ ഒരു ദിവസം ട്രാവൽ ഏജൻസി ചെന്നപ്പോ ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടു കൊള്ളാം ആര് കണ്ടാലും ഇഷ്ടപ്പെടും ആദ്യം കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അമ്മ കണ്ട അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും മതി മതി അപ്പൊ ഇതിനായിരുന്നല്ലേ വാലി നോക്കിയത് പറ എവിടെ ഉള്ളത് ആ കുട്ടി അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല കണ്ട ഉടനെ ഊരും പേരും ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ ഒരു ദിവസം ചന്ദനക്കുറി കണ്ടപ്പോ ഹിന്ദു ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ചന്ദനക്കുറി കണ്ടോണ്ട് ജാതി മതം ഒന്നും തീരുമാനിക്കണ്ട ആരാന്ന് കൃത്യമായി അറിഞ്ഞോണ്ട് വാ ഞാൻ അച്ഛനോട് പറയാം ആ പിന്നൊരു കാര്യം പറയുന്നത് ഒരു തഞ്ചത്തിലൊക്കെ ആവണം അച്ഛൻ ചിലപ്പം കയറി ഇടങ്ങോട് ഇടുവായിരിക്കും എന്നാലും ഉള്ള കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞേക്കാം എനിക്ക് ആ പെണ്ണിന് ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ ആ പെണ്ണത്തിന് കെട്ടുവെച്ചു കെട്ടിച്ചു തരണം ആരെ കെട്ടിച്ചു വരുന്ന കാര്യമാ പറയുന്നത് അല്ല ഗോപി എല്ലാം ഞാൻ കേട്ടു അവനതാണ് താല്പര്യമെങ്കിൽ നമുക്കത് തന്നെ ആലോചിക്കാം എന്താ സാവിത്രി മറുപടി പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ മതി എനിക്ക് ധൃതിയില്ല ടേക്ക് യുവർ ഓൺ ടൈം പക്ഷെ മറുപടി നെഗറ്റീവ് ആവരുത് വിവാഹത്തിന്റെ കാര്യമൊക്കെ വീട്ടുകാരല്ലേ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പേരൻസിനോട് ഞാൻ വന്ന് ചോദിക്കാം പക്ഷെ തന്റെ തീരുമാനം അതാണ് അറിയേണ്ടത് എന്നോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചാ നോ എന്നേം പറയില്ല എന്താടി കുറെ നേരം ആയല്ലോ ഫോണിൽ കൂടി ഒരു ശൃംഗാരം ഏ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നീ എന്നോട് ഒളിക്കുമൊന്നും വേണ്ട റോഡിൽ വെച്ചുള്ള പുള്ളിക്കാരന്റെ പെർഫോമൻസും അടിക്കടിയുള്ള ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യലും കണ്ടപ്പോഴേ തോന്നിയതാ ഈ ടിക്കറ്റ് ഓക്കെ ആവുമെന്ന് ഞാൻ തന്നെ കാണാൻ അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുമായിരുന്നു അതാണ് മനപ്പൊരുത്തം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ കുറിച്ച് വിചാരിച്ച ഉടനെ ഞാൻ ഈ എത്തിയില്ലേ എന്താണാവോ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നല്ലിയത് ഒരു ഹോട്ട് ന്യൂസ് ഉണ്ട് ആദ്യം തന്നെ അറിയിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി എന്താ കാര്യം അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു മൂഡ് വരട്ടെ രണ്ടെണ്ണം വീശണം ദിസ് ഇസ് മൈ ഡേ വാ താൻ ഇങ്ങനെ ഓഫീസും ഫയലും വീടുമായിട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ കെട്ടി ഒതുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ ഞാൻ ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടെത്തി അമ്മയെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തിനകം സംഗതിപ്പിക്കും താൻ വിഷമിക്കണ്ടോ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം തനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു കുറത്തേക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വെറുതെ വിടാനൊന്നും ഭാവമില്ല വെരി സോറി തന്നെയും തന്റെ കെട്ടിയോളം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ഞാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ കുറത്തേ ഞാൻ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആ യെസ് നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ഞാനും ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടു നെറ്റിയിൽ ഗോപി ചന്ദനവും ഇട്ട് തുളസി കതിരും ചൂടി കുരുത്തോല പോലൊരു പെൺകുട്ടി സത്യം പറഞ്ഞ അമ്പലം മുറ്റത്ത് വെച്ച് കണ്ടപ്പോ അവിടെ നിന്ന് അടിച്ചോണ്ട് പോകണമെന്ന് തോന്നിയതാണ് ചെറുപ്പത്തിലെ എല്ലാ കുസൃതി തരങ്ങളും ഒന്നിച്ച് പുറത്തു വന്നതുപോലെ താൻ ആരോടു മുട്ടത്ത് വർക്കിയുടെ അനന്തരമനോ അല്ല ഇങ്ങനെ പൈങ്കിളി സാഹിത്യം പറയാൻ
മൗനം വാചാലമാകുന്ന നിമിഷങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ശരിക്കും ഇതാണ് ഹോട്ട് ന്യൂസ് ഇതിന്റെ മുന്നിൽ എന്റെ കാര്യം വെറും ഒരു ക്ലാസ്സിഫൈഡ് പരസ്യം പോലെയായി ഇത്രയും സുന്ദരമായ മുഹൂർത്തം ആഘോഷിക്കാൻ ഇത് ഉപകരിച്ചില്ലേ തന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി വൺ മോർ ലാസ്റ്റ് ആസ്വദിക്ക ഇനി സമയമുണ്ടല്ലോ ഇനി ഞാനൊന്ന് കണ്ട തന്റെ കുരുത്തോലെ കുട്ടിയെ പെണ്ണിനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഉണ്ണിമാമയുടെ സന്തോഷം ഒന്ന് കാണേണ്ടതായിരുന്നു എന്റെ കല്യാണം ഒന്ന് നടന്നു കാണാൻ വേണ്ടി പുള്ളി ഗുരുവായൂര് കാടാമ്പുഴ ചോറ്റാനിക്കര എന്ന് വേണ്ട സകല അമ്പലങ്ങളിലും നേർച്ച കടന്നിരിക്കുക ചിലപ്പോ അതിന്റെയൊക്കെ പുണ്യം കൊണ്ടാവും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇനി ലൈഫിന്റെ സ്റ്റൈൽ ഒന്ന് മാറ്റണം കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ പോഷായിട്ടുള്ള ഒരു വീട് എടുക്കണം നല്ല കുറെ ഫേണിച്ചർ എന്തൊക്കെയാ ടേസ്റ്റ് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും അവൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല താൻ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് എന്റെ കുറത്തെ കുറിച്ച് താൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എനിക്കിഷ്ടായി ഒരുപാട് നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷമാണ് താൻ ആഗ്രഹിച്ച പെണ്ണിനെ കണ്ടെത്തിയത് ആദ്യത്തെ ആശംസകൾ എന്റെ നാളെ ഗോപി എന്താ എന്തു പറ്റി ഈ പെൺകുട്ടി എന്ന് നിനക്ക് നേരത്തെ അറിയൂ ഇല്ല വാട്ട്സ് യുവർ പ്രോബ്ലം ചെൽമി ഒന്നുമില്ല നിൽക്ക് കള്ളം പറഞ്ഞൊഴിഞ്ഞു മാറണ്ട നിനക്കവളെ അറിയാം നിന്റെ ഈ ഭാവമാറ്റം ഉണ്ടല്ലോ അതെന്നും എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു കരടായിരിക്കും പറയ ശരിയാണ് ഞാൻ പറയാതിരുന്നാൽ നിന്റെ മനസ്സിൽ എന്നും ഈ സംശയം ബാക്കി നിൽക്കും ഒന്നുമില്ലടാ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചതും ഇതേ പെൺകുട്ടി തന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് തവണ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മനസ്സിലുള്ള തുറന്നു പറഞ്ഞപ്പോ എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ ഇത്രത്തോളം പോലും ഞാൻ പോയിട്ടില്ല ഈ കുട്ടി എന്നെ കണ്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല ഏതായാലും അമ്മാവനെ വിളിച്ച് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറയാം നോ അത് വേണ്ട വേണോ വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാനാ താനിതങ്ങോട്ട് പിടിപ്പിച്ചേ ആ കുറുപ്പിനെ പിന്നെ അങ്ങോട്ടൊന്നും കണ്ടില്ല എന്നാൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല ഇരുന്നാ ഭഗവാൻ സ്വർണാങ്ക തീർക്കുന്നതിന്റെ ബദ്ധപാടില്ല പകുതി പണം ദേവസ്വം തരും ബാക്കിയുള്ളത് തിരിച്ചെടുക്കും രാഷ്ട്രീയക്കാർ കയറി നിരങ്ങാൻ തുടങ്ങിയത് പിന്നെ ഭഗവാന്റെ കാര്യവും കുഴപ്പത്തിലായി അല്ലേ ഒന്നും പറയണ്ട നാഗർക്ക് വിളക്ക് വയ്ക്കുന്നവർക്ക് പോലും യൂണിയനാ മിണ്ടിയ സ്ഥലം അട്ടെ കാര്യങ്ങൾ ഏതുവരെയായി അതുകൊള്ളാം നല്ല ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കാനാ ഞാനിപ്പോ വന്നത് ചെറുക്കന് പെണ്ണിനെ പിടിച്ചു ജാതകവും ചേരും വീട്ടുകാർക്കും ഇഷ്ടമായി പിന്നെ ഇനി എന്താ ആലോചിക്കാനാ അത് പോരല്ലോ ചെറുക്കനും പെണ്ണും തമ്മിൽ ഔപചാരികമായി ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച വേണ്ടേ മാത്രമല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ചെറുപ്പക്കാരല്ലേ എന്താ അവരുടെ ചോദ്യം എന്നൊക്കെ അറിയണ്ടേ ജീവിക്കാനുള്ള ചുറ്റുപാടൊക്കെ അവർക്കുണ്ട് പെണ്ണിനെ മാത്രം മതി വിപ്ലവം പ്രസംഗിക്കാനേ കൊള്ളൂ ചെന്നു കയറുന്ന വീട്ടിലെ മക്കൾക്ക് ഒരു മാനക്കേട് ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് ഏഴ് അന്ധമാരും ആഗ്രഹിക്കാത്തത് എന്താ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാ അതങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക ഇനിയിപ്പോ ഒരു ചടങ്ങിന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് വരട്ടെ ചെറുക്കന്റെ അമ്മാവനെ ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ അറിയിക്കാം അതാ അതിന്റെ ശരി ഓ അപ്പോ ഞാനൊന്ന് തൊഴുതിട്ട് ആയിക്കോട്ടെ നൂറായസ് ഞങ്ങളിപ്പോ കല്യാണ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ശങ്കരമേനോ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനെ ദർശനത്തിന് കയറിയിരിക്കുക നേരിട്ടൊന്ന് കാണുകയും ചെയ്യാമല്ലോ ആ ബാലിരിക്ക് മേന്നെ ഞാൻ വിളിക്കാം വേണ്ട വിളിക്കണ്ട ഈ വിവാഹം നടക്കില്ല കുറുപ്പേട്ട എന്താ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നത് അമ്മാവിനെ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കുറുപ്പേട്ടനോട് ഒന്ന് പറയണമെന്ന് തോന്നും ബാലം തന്നെയല്ലേ സമ്മതമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ആ കുട്ടിക്ക് എന്ത് തോന്നും ഒന്നും തോന്നില്ല ചുറ്റി വളയ്ക്കാതെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാ പറ 
ആ കുട്ടി എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുമായിട്ട് അടുപ്പത്തില് സത്യമാണ് ഇല്ല ഞാനിത് വിശ്വസിക്കില്ല ശങ്കരമേനോനെ ഞാൻ ഇന്നും ഇന്നലെയും കാണാൻ തുടങ്ങിയതല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുട്ടിയാ അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ല ഒരുപക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് പോലും ഇത് അറിയില്ലായിരിക്കും ഏതായാലും കുറുപ്പേട്ടനൊന്ന് പറയണം മകളുടെ വിവാഹം ആലോചിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്താണെന്ന് കൂടി ഒന്ന് അറിയാൻ ഞാൻ വരട്ടെ അച്ഛന് നിന്ന വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നിന്റെ ഇഷ്ടം എന്താണെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കാതിരുന്നത് ആരാടിയവൻ ആർക്കാണ് ഈ വാക്ക് കൊടുത്തത് ഇപ്പൊ പറയണം എന്റെ മോളെ കുറിച്ച് ആരെന്ത് പറഞ്ഞു അത് ഇവിടെ തന്നെ പറയട്ടെ അമ്മേ ചിലപ്പോ ഞാനാ മേരുതി പറഞ്ഞായിരിക്കും അമ്മ ഇങ്ങ് വന്നേ ഇങ്ങ് വന്നേ കല്യാണം കൂടി ഉറച്ചിട്ട് എല്ലാം പറയാന്നാ ഞാൻ വിചാരിച്ചേ വീട്ടിൽ വന്ന അച്ഛനോട് സംസാരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ മറുത്തൊന്നും പറഞ്ഞില്ല നിന്റെ അച്ഛൻ ഇതൊന്നും സമ്മതിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ ആയാൽ തന്നെ വേദനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അമ്മ അച്ഛനോടൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക് രേവ അവിടെ കരച്ചിലൂടെയും കാണും ഞാനങ്ങോട്ട് ചെല്ലട്ടെ സ്വന്തം അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ചിലപ്പോ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നില്ല പിന്നാണോ നാട്ടുകാർക്ക് രണ്ടു മക്കളുടെയും കൂടെ കല്യാണം ഒരുമിച്ച് നടത്തണമെന്നല്ലേ ആഗ്രഹം നമുക്കതങ്ങ് ആലോചിച്ചാലോ ആ കുടുംബക്കാരെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ നിനക്ക് എന്നോടെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് പറയായിരുന്നില്ലേ അച്ചു സമയം ആവട്ടെ എന്ന് കരുതി അച്ഛൻ ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ ആകെ പേടിച്ചു പോയി അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു ടെൻഷൻ ഒഴിവായി കിട്ടി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കേട്ടാൽ അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാതെ ഇടുത്തി അടി പുറപ്പെടും പിന്നെ ഇരുന്ന് വിഷമിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം ആ എന്തൊക്കെയായാലും മാനിനെ നിന്നെ കുറിച്ച് നല്ല മതിപ്പുണ്ട് ഒരു കണക്കിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഗോപിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനും കഴിഞ്ഞല്ലോ ബുധനാഴ്ച രാവിലെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകണം രണ്ട് കല്യാണവും ഒരുമിച്ച് നടത്താന അവരുടെ ആലോചന ം കുഞ്ഞിച്ചിറ കണിഞ്ഞു മിന്നുന്ന മിന്നിലെങ്ങും മിന്നുന്നും മിന്ന മിന്നും ഉണർന്നു ചെറുപ്പുന്നാരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു കിന്നാരങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞു സിന്ദൂരം പോൽ പടർന്നു ശൃങ്കാരങ്ങൾ കുളിരഴകിലൂടെ ഒഴുകി വീണു തളിരണി
கண்ணிரா உணர்ந்தோராத்ய வேளகள் பிரதி சங்கமமோ மனசம்மதமோ மன்மத வீர தங்களில் மீட்டும் உன்மத பாவமோ ரசமர்மரமோ நிச்ச நிச்சலமோ மின்னோ மின்னி மின்னுமே தலமந்தாரங்களெங்கிலும் விவாகத்தின் ക്ഷണിച്ചിരുന്നു ഞാൻ വന്നില്ല കാരണം ഞാൻ വിവാഹങ്ങൾക്ക് പോകാറില്ല ഫോർ യുവർ ഇൻഫർമേഷൻ വിവാഹത്തിന് ശേഷമാണ് കല്ലായി ഡോക്ടറുടെ സേവനങ്ങൾ ആവശ്യം പോസ്റ്റ് മാരിറ്റൽ സൈക്കോളജി ആണ് എന്റെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ വിവാഹത്തിന് ശേഷമുള്ള ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുക ദൈവീകമായ ഒരു സർവീസ് സാറിന് പരിചയപ്പെട്ടത് സന്തോഷം സാറിന് അങ്ങനെ കുടിക്കാൻ ചായ കോഫിയിൽ കഫീനും മറ്റതിൽ തേലും ഉണ്ട് രണ്ടും ശരീരത്തിന് ഹാനികരമാണ് എന്തെങ്കിലും മൈനർ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാൽ ഉടനെ എന്നെ സമീപിക്കാം വെച്ച് വീട്ടരുത് ബേസ് ആ കൈകൂടെ തന്നെ ബസ്റ്റ് വിഷസ് തുടക്കത്തിലെ ചികിത്സിച്ചാൽ രോഗം ഭേദമാവാനും ആക്കാനും എളുപ്പമാണ് ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമെന്നും തോന്നുന്നില്ല ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കണം എങ്കിലേത് ദാമ്പത്യ ജീവിതം ആകൂ ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ് ഇസ് വെരി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് ഡർട്ടി ലൈക്ക് എ മങ്കി തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായ പറ്റൂ അല്ല ഡോക്ടർ കാലത്ത് തന്നെ എങ്ങോട്ട് പോകാൻ ഇറങ്ങിയതാ ഓ ജസ്റ്റ് ഫോർ ജോഗിങ് പോകുന്ന വഴിക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് കാണുക പരിചയപ്പെടുക എന്റെ സേവനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളു എന്റെ ഉദ്ദേശം ഞാനൊരു നല്ല അയൽക്കാരനായിരിക്കും നീ പേടിച്ചു പോയാണെന്നാ തോന്നുന്നത് ഇയാൾ ഇനിയും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് 
ഞാൻ ഇല്ലാത്തപ്പോഴാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ വാതിൽ പോലും തുറക്കരുത് ഏതായാലും നല്ല അയൽക്കാരൻ ഹലോ 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 വീട്ടിലാണെങ്കിൽ കാപ്പിയും കൊണ്ടുവന്ന് വിളിക്കാൻ അമ്മ ഉണ്ടാവും ഇനി അതൊക്കെ തന്റെ പണിയാ എന്റെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെയാ രാവിലെ രേവ് കാപ്പിയും കൊണ്ടുവന്ന് വിളിക്കാം ഞാൻ പിന്നെയും കിടക്കും അപ്പൊ കാപ്പി തണുത്തു വല്യ ക്രെഡിറ്റ് ആയി പോയി വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ അങ്ങ് അനുസരിച്ചാ മതി ഒരു ഭർത്താവിന്റെ പ്രിവിലേജസ് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല പിന്നെ അതൊക്കെ പണ്ട് ഇപ്പോൾ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും തുല്യ അവകാശമാവുന്നു അതുകൊണ്ടേ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടെ കാപ്പിയിടാം വാ എന്നാ എന്റെ പൊന്നുമോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഓഫീസിലേക്ക് താങ്കൂടവാ ആ അത് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ബാബു വീണ്ടും ജോലിക്ക് പോയാൽ എന്തെന്ന് തൽക്കാലം പോയി കാപ്പി ജോലിക്ക് പോണോ വേണ്ടെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ തീരുമാനിക്കാം കല്യാണം കഴിച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ കോടാലി ഇളക്കം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്റെ ഭഗവാനെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടായി കൊടുക്ക ഗോപു ഇപ്പൊ കുളി കഴിഞ്ഞാണ് കാപ്പിക്ക് എന്താ പലരം അതെന്തിനാ ഇപ്പൊ നീ അറിയണേ അല്ല ഗോപു ചോദിക്കുമ്പോഴേ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണെന്ന് ഗമ്മ പറയണല്ലോ ദേ ഇനിയെങ്കിലും ഈ ഏർപ്പാടൊക്കെ ഒന്ന് നിർത്ത് ഇപ്പൊ നീ ഒരു ഭാര്യ കുട്ടികളെയൊക്കെ മാറ്റി ഒരു വീട്ടമ്മയാവാൻ നോക്ക് അത് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിന്നെ എന്തിനടി ഞാൻ കെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നേ കാപ്പി റെഡി ഒരു ഭർത്താവിന്റെ പ്രിവിലേജസ് ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ടി നഷ്ടപ്പെടുത്തണ്ട ഇങ്ങനെ വേണം ഭാര്യമാർ നന്നായിരിക്കുന്നു വീട്ടിൽ അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാപ്പിയുടെ അതേ സ്വാദ് അതേ മണം അതേ രുചി നല്ല പണി ഇതിനാണോ ലീവ് എടുത്ത് ഓഫീസിൽ പോകാതെന്ന് എല്ലാം എന്റെ തലയിലായി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തല്ലേ പറ്റൂ ഈ ഞായറാഴ്ച തന്റെ പരിപാടി എന്താ ഫ്രീ അല്ലേ എന്താ ഓഫീസിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരേ നിർബന്ധം കല്യാണം കഴിച്ച എന്റെ ചെലവ് ചെയ്യണമെന്ന് തന്റെയും കൂടെ സൗകര്യം നോക്കി ഒരു ഗെറ്റ് ടുഗദർ ആവാന്ന് വെച്ചു ഓ യെസ് ഞാൻ റെഡി തന്റെ സ്റ്റാഫിനെ കൂടെ ക്ഷണിച്ചോ ആ പിന്നെ ചെലവിന്റെ കാര്യം അറിയാലോ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എഗ്രീഡ് ആ അശ്വതി എവിടെ അവളൊരു കുടുംബിനിയാകാൻ തീരുമാനിച്ചു ലോക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും സിവിൽ സപ്ലൈസും മറ്റു വകുപ്പുകളും ഒക്കെ എനിക്ക് ഫുഡ് മിനിസ്ട്രി പുള്ളിക്കാരത്തി അങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തു അശ്വതി അടുക്കള ഭരണം ഏറ്റെടുത്തു പിന്നെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ തോന്നുക ഈ കുടുംബമൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ നേരത്തെ ആകായിരുന്നു അതെന്താ രാവിലെ ഉറക്കം എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോ മുന്നിൽ ബെഡ് കോഫിയുമായി അശ്വതി പിന്നെ കുളി കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോ നല്ല തുമ്പപ്പൂ പോലത്തെ ഇഡ്ഡലി കുറു കുറ എന്നുള്ള ചമ്മന്തി പച്ച കൊത്തമല്ലി ഇട്ട് വെച്ച നല്ല ഒന്നാന്തരം സാമ്പാർ എന്തായാലും വായിക്ക് രുചിയായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കിടക്കാം ഇപ്പോഴാണ് ജീവിതത്തിന് ഒരു അടുക്കും ചിട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് അവളുടെ കൈ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം നീ ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കണം ദേവു ഇന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് എന്താ തുമ്പപ്പൂ പോലത്തെ ഇഡ്ഡലി ചമ്മന്തി കൊത്തമല്ലി അരച്ചു വെച്ച സാമ്പാർ പോരെ ഓക്കെ നീ എന്താണ് ഇഡ്ഡലിയുടെ സാമ്പാറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ മടി പോലായത് അല്ല നിന്റെ പാർട്ടിയുടെ കൈ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഇഡ്ഡലിയും പച്ചക്കൊത്തമല്ലി ഇട്ട് വെച്ച സാമ്പാറും ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് വിഷമിക്കുകയായിരുന്നു ആട്ടെ കക്ഷി അവിടെ അടുക്കളയിലുണ്ട് വാ നോക്കട്ടെ അടുക്കള പറഞ്ഞു അയ്യോ പണി തീരുന്നവരെ അടുക്കളയിലേക്ക് എത്തി നോക്കരുന്ന ഉത്തരവ് ആഹാ ഒന്ന് വേഗം 
ഇതേവ് സമയമാവുന്നു ആ ഗോപു ഇപ്പൊ കിടന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങും എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറയിപ്പിക്കില്ലേ ബാലേട്ടൻ അവിയല് ഗോപുവിന് തീയല് എനിക്ക് രണ്ടു കൈയേ ഉള്ളൂ ഗോപുവിനോട് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഈ കളക്കളിയൊക്കെ അയ്യോ എന്റെ പൊന്നരേവു അല്ലേ ഈ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ പോയേ പറ്റൂ എന്നാലും നിനക്കിതൊന്നും പഠിക്കാൻ വയ്യ അല്ലേ അയ്യോ മണി ഒന്നായി മതി രേവു ഒന്ന് എടുത്തോണ്ട് വാ ഗോപുവിനാണെങ്കിൽ വെച്ചെന്ന കണ്ണുണ്ടൂട
ഇതും കൂടെ കൂട്ടി പതിനൊന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് എൽ സേനോട് വേണമെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് ദിസ് ഇസ് എ മെന്റൽ പ്രോബ്ലം മെലൻകോളിക് ഇൻട്രോവേർട്ട് സ്കൈ ഷോ ഫ്രീനിയ മുളകുപൊടി മുളകുപൊടി മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മുളകുപൊടി മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മുളകുപൊടി മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മൂന്ന് അരിഞ്ഞു വെച്ച ചീരയില വിതറിയിടുക അരിഞ്ഞു വെച്ച ചീരയില വിതറിയിടുക അയ്യോ അരിഞ്ഞില്ലല്ലോ അരിഞ്ഞില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല പിച്ചിയിട്ടാലും മതി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത എന്തൊക്കെയാണ് വിഭവങ്ങൾ ഏതായാലും പായസത്തിന്റെ പ്രയോജനം ചെയ്യും കൊറച്ച് വെന്ത് കൊഴഞ്ഞു വേന്ത് കഴിച്ചോളും ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടേ അപ്പുറത്തേക്ക് വാ നല്ല ഒന്നാം തരം കൊടമ്പുളി ഇട്ട് വെച്ച വരാലും കപ്പയുണ്ട് രേവുവിന്റെ കൈകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ സാമ്പാറിന്റെ മണം അങ്ങ് കല്ലായിട്ട് അടുക്കളവരെ എത്തിക്കാണ് ഞാനും പറയണമെന്ന് കരുതിയതാ പോയല്ലേ അയ്യോ പെണ്ണിന്റെ ഉത്സാഹം കണ്ടില്ലേ വാ ഗ്യാസ് മനസ്സിലെ കിനാരങ്ങൾ അപകടം പതിനേഴാം വയസ്സിൽ യൗവനത്തിന് മുൻപ് യൗവനത്തിന് പിൻപ് മധ്യവയസ്കരെ ഇതിലെ ഇതിലെ തുടങ്ങിയ എഴുപത്തഞ്ചിൽ പരം മനഃശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും നവദമ്പതികൾക്ക് മാർഗദീപമാകുന്ന ചില പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ എൻ്റെ വിവാഹ സമ്മാനമായി കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് തരൂ തനിക്കല്ലോ കൈമാറ്റ എനിക്ക് വേണ്ട കർത്താവ് എക്സ്ക്യൂസ് മീ എന്താ രണ്ടുപേരും കൂടെ മാറി നിൽക്കുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണ്ടേ അല്ല രേവതി എന്താ ഒരു മൂടൗട്ട് ഒന്നുമില്ല സത്യത്തിൽ പാർട്ടി എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് അശ്വതിയ ആ വരുന്നു ഇപ്പൊ വരാ കണ്ടുപഠിക്ക് അശ്വതിയെ കണ്ടുപഠിക്ക് വാ വീട്ടിലെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഒക്കെ എങ്ങനെ എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് കുക്കിംഗ് പണ്ടേ എന്റെ ഹോബിയാ ചെറുപ്പം മുതലേ അങ്ങനെയാ കോളേജ് വിട്ടു വന്ന നേരെ കിച്ചണിലോട്ടാ അശ്വതിക്ക് ചൈനീസ് ആണ് കോണ്ടിനെന്റിൽ ആണോ എനിക്കൊരു അമേരിക്കൻ ചോർച്ചയായി ഓ ദാറ്റ്സ് നൈസ് ഇവിടുത്തെ കാനഡിയൻ ഗുലാഷ് വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് കാനഡിയൻ ഗുലാഷ് നമുക്ക് പോയി അരേബിനോട് വിളിക്കാം ഇപ്പൊ രേവു എന്താ രേവൂത് വീട്ടിൽ നിറങ്ങിയപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പാർട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാ വേ എല്ലാരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നു വാ വേഗം വന്നാലും കഴിക്കുക എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്താ കഴിക്കാൻ വിളിക്കായിരുന്നു അവക്ക് ഇതൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല വല്ല കപ്പയോ മീനോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ദേവതി കുഴപ്പമായെന്നാ തോന്നുന്നു ശരി ശരി എന്താ പ്രശ്നം ദേവതി നാട്ടുമൊത്ത് വളർന്നല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരൂ ബാലസാറിന്റെ ഒരു ഗതികേടെ സോ സാഡ് മിസ്സസ് അന്ന ജോർജ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സിറ്റികളെക്കാൾ കൂടുതൽ ഗ്രാമങ്ങളാണ് അതിന്റെ ഭംഗി നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവില്ല അതൊന്ന് പിന്നെ ഈ ചുണ്ടിൽ ചായവും തേച്ച് കയ്യും കാലും ഇല്ലാത്ത ബ്ലൗസ് കൂട്ട് കാണുന്നാൽ പെണ്ണാവും ധരിക്കരുത് ഓക്കെ ബായ്
ബാലേട്ടാ സങ്കല്പത്തില് ഭാര്യയെ കിട്ടാത്തതിൽ ദുഃഖമുണ്ടോ പാർട്ടിയിൽ എല്ലാരും പറയുന്ന കേട്ടു ബാലേട്ടിന് യോജിച്ച പെണ്ണല്ല ഞാനും ഇല്ല മോളെ എന്റെ സങ്കല്പത്തെക്കാൾ ഉപരിയാണ് എന്റെ ദേവ് ബാലേട്ടും കൂടി കളിയാക്കിയപ്പോ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നി ഒന്ന് ചിരിക്കാൻ ഒരു തമാശ അതേ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളു പണ്ടേ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാ ആരോടെങ്കിലും രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ തന്നെ എനിക്ക് പേടിയാ അശ്വതിയാണെങ്കിൽ നേരെ മറിച്ച എല്ലാരോടും കയറി സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് പെരുമാറും ഇനി ഞാനും അങ്ങനെ ആവാൻ ശ്രമിക്കാൻ പാലേട്ടാ വേണ്ട മോളെ എന്റെ രേവൊന്നും വേണ്ടാത്തൊന്നും എനിക്കും വേണ്ട അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെയും സ്നേഹം കിട്ടാതെ ചെറുപ്പം മുതലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ചതിന്റെ ഒരു താളപ്പുഴ ചിലപ്പോ എന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ ഉണ്ടായേക്കാം അതൊക്കെ എന്റെ മോളങ്ങ് ക്ഷമിച്ചേക്ക് ക്ഷമ പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തേ എനിക്കിപ്പ അറിയണം എന്റെ പെരുമാറ്റത്തിന് എന്തായിരുന്നു കുഴപ്പം ഒരു കുഴപ്പമില്ല നല്ല ഡീസന്റ് പെരുമാറ്റമല്ലേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ പെൺപിള്ളേർ കുറച്ച് കൊതുങ്ങണം ആ അന്നാ ചോദിച്ചോളൂ നീ എന്തൊക്കെയാ തട്ടിവിട്ടത് അവളുടെ ഒരു ചൈനീസ് കോണ്ടിനന്റൽ നേരെ ചൊവ്വ ഒരു ചായ ഉണ്ടാക്കാൻ തനിക്കറിയോ അതിപ്പോ അവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലേ പറ്റൂ അവർക്കും ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ലേ അവരൊരു നമ്പർ ഇട്ടപ്പോ എനിക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പറ്റൂ നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസ് കിട്ടിയണ്ടേ ഒക്കെ കൊള്ള പക്ഷെ കുറച്ച് ഓവർ ആയോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം അയ്യോ എന്റെ ഗോപു സംശയിക്കണ്ട ഒട്ടും ഓവർ അല്ല ഓവർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെന്നറിയോ പാചക ക്ലാസ്സിൽ പോയി പാചകം പഠിച്ച എനിക്കും രേവുനെ പോലെ ഭക്ഷണം ഒന്നുമില്ല പിന്നെ നീ എന്താ പറഞ്ഞേ അല്ല പാചക ക്ലാസ്സിൽ പോയാലോ ഒന്ന് ഇപ്പോഴോ ആ നാളെ എപ്പോഴെങ്കിലും നാളത്തെ കാര്യം നാളെ അല്ലേ നീ ഒന്ന് ഉറങ്ങേ മനുഷ്യന് സ്വയം സംസാരിക്കാനും അല്ലേ ഭഗവാനേ രക്ഷിക്കണേ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് എനി പ്രോബ്ലം ഇപ്പൊ തൽക്കാലം നോ പ്രോബ്ലം പക്ഷെ ഡോക്ടറുടെ അടിക്കടിയുള്ള ഈ ചോദ്യമാണ് ബിഗ് പ്രോബ്ലം ഐ സേ എന്നാ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോ എന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ മനുസരിച്ച് വായിക്കൂ എസ്പെഷ്യലി ഹാമർ ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ് കുട്ടുവടിയും മനുഷ്യ മനസ്സും ആൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പേസ് അന്നമ്മ മേലേറ്റ് ഒഴിക്കുക ഈ അടുത്ത ചില പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായി ആദ്യം ഇല്ല ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഉണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ എന്റെ അഡ്വൈസിലാണ് അവരുടെ ഒരു പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമാണ് ഈ മറുപടി ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരട്ടെ അതെ താനാ പുസ്തകം എടുത്ത് വായിക്കരുത് മുഴു ഭ്രാന്ത് ഉറപ്പാ അത് ശരിയാ എന്നാ ശരി ഗേവതി മോക്ക് നന്നായി ചേരും ഒത്ത പൊക്കം തൊക്കത്തിനൊത്ത തടി തടിക്കൊത്ത നിറം എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു രേവതി മോടെ മനസ്സ് പോലെ തന്നെ കിട്ടി ആരാ മനസ്സിലായില്ലേ സംഗി വല്യമ്മ നിങ്ങളായിരുന്നോ എവിടെയായിരുന്നു അജ്ഞാതവാസം എന്നാലും എന്റെ മക്കളെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോഴാ അറിഞ്ഞത് ഇരട്ടക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞെന്ന് ഒരെഴുത്ത് എനിക്ക് അയച്ചില്ലല്ലോ ഒരാഴ്ച മുമ്പേ ഞാൻ വന്ന് നിൽക്കത്തില്ലയോ ഞാൻ ആരാന്ന് ചോദിക്കുകയായിരിക്കും നിന്റെ കെട്ടിയോൻ ദാ ഈ കയ്യിലോട്ട് ആ രണ്ടെണ്ണത്തിനെയും പെട്ടിട്ടത് ഒന്നിന് കരപ്പൻ മറ്റേതിന് അഞ്ചാം പനി ഒന്ന് വാലിന് കരയുമ്പം മറ്റേത് കളിപ്പാട്ടത്തിന് കരയും രണ്ടെണ്ണത്തിനെയും ഒരു വരുവമാക്കി എടുക്കാൻ പെട്ട പാട് അതിന്റെ വിഷമം വല്ലതും ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കേട്ടോ മോനെ പണ്ടേ രേവതി പാവമാ നല്ലോണം അവളെ നോക്കണേ കേട്ടല്ലേ രേവതിയാണോ പാവം അശ്വതി പാവല്ലേ ഞാൻ അശ്വതിയാ പാങ്കിയമ്മോടുള്ള സ്നേഹം കണ്ടപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നി എന്റെ മോൾ അശ്വതിയാണ് കഴിക്കാൻ വല്ലോ ഉണ്ടോ മക്കളെ വിശന്നിട്ട് കൊടല് കാര്യുന്നു ഞാൻ വല്ലോ എടുത്ത് കഴിക്കട്ടെ അടുത്തടുത്ത് വായിക്കേ പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ എന്റെ ഭാര്യ ഒരു മുൻകോപക്കാരിയാണ് ആയിരിക്കാം വളരെ നിസ്സാരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പോലും ഊതി പെരുപ്പിച്ച് വലിയ വഴക്കിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുകയും ഇനി ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരില്ലെന്ന ഭീഷണിയുമായി പിണങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്യുക അവളുടെ ഒരു ശീലമാണ് 
രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ സ്വമേധയാ തിരിച്ചു വരികയോ ഞാൻ തന്നെ ചെന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരികയോ ചെയ്യാറാണ് പതിവ് എന്റെ ഭാര്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊരു മാനസിക രോഗമാണോ പ്രിയ സഹോദര എന്തോ തന്നെ പ്രിയ സഹോദര ഇവിടെ ചികിത്സ വേണ്ടത് ഭാര്യയ്ക്കല്ല താങ്കൾക്കാണ് കത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു സത്യം വേദനാപൂർവ്വം അറിയിക്കട്ടെ താങ്കൾ ഒരു നട്ടല്ലില്ലാത്ത ഭർത്താവാണ് രണ്ട് ഒരേ കൈപ്പടയാണല്ലോ ഈ ചോദ്യം നീ എഴുതിയല്ലേ അപ്പച്ചനെ ദാമ്പത്യം പഠിപ്പിക്കുന്ന വഴി ഏ നിന്റെ മമ്മി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നു ഒന്നിപ്പഴിച്ച പന്ത്രണ്ട് ഇനി വീട്ടിൽ കേട്ടിന്റെ പ്രശ്നമേ ഇല്ല അവളി പടിവാതിലിടാൻ ഞാൻ അവളെ വെടിവെച്ചു വല്ലു സാർ എന്താ തനിക്ക് വിടിയിക്കണം ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചുകൂടി ക്ഷമിക്കാൻ മനസ്സില്ല ഞാൻ കല്ലായിപ്പോയി എന്റെ മനസ്സ് കല്ലായതാണ് അല്ല ഇവിടെ മമ്മി ആക്കിയതാണ് ഞാൻ ഇവളെ വിളിച്ചോണ്ടുവരെ വിളിക്കുന്നു ഇത് എവിടെ ആയിരുന്നു പിന്നെ എപ്പോഴും ഇതിന്റെ ചോട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നാ മതിയോ വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ ആ എന്താ കാര്യം ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് എന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് അതിനിപ്പോ ഞാൻ എന്താ വേണ്ടേ വരണ്ടാന്ന് പോയി പറയണോ അതല്ല ഗോപു നമ്മുടെ കല്യാണത്തിന് വരാൻ പറ്റാത്തോണ്ടേ ഞാൻ അവർക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ ഊണുണ്ടാക്കി കൊടുക്കണമെന്ന് ആഹാ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ അഴിസ്ഥിതി ഒരു നല്ല ഭാര്യക്ക് ഒരു അത്യാവശ്യം വരുമ്പോ രക്ഷിക്കേണ്ടത് ഒരു നല്ല ഭർത്താവിന്റെ കടമയല്ലേ ഗോപു എന്താ ഗോപു അത് മനസ്സിലാക്കാത്തത് ആ ഓഫീസിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഹോട്ടലില്ലേ നല്ല ചിക്കനും ചൈനീസ് ഫുഡും ഒക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തയക്കൂ ഗോപു വേണ്ട വേണ്ട മാനമൊന്നും കളയണ്ട ദേ ഉടനെ കൊടുത്തു വെച്ചേക്കാം എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടേ ആ ശരി സഹായം സഹോദര താൻ ഈ ഐറ്റംസ് വാങ്ങി എന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കണം ഇതാ അവിടുത്തെ കൽപ്പന പോലെ ഞാൻ ഈ അപ്പം അങ്ങയുടെ ഭവനത്തിലെത്തിക്കാം എടോ അപ്പം എന്നുള്ള ചിക്കൻ കർത്താവിന് മുമ്പിൽ അപ്പവും ചിക്കനും ഒപ്പമാകുന്ന സഹോദര ദൈവം ഒന്നിനെയും വേർതിരിക്കുന്നില്ല മനുഷ്യൻ എല്ലാത്തിനെയും വേർതിരിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ അപ്പത്തെ വേർതിരിക്കുന്നു അപ്പം മനുഷ്യനെ വേർതിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും എല്ലാത്തിനെയും വേർതിരിക്കുന്നു അപ്പത്തെ വേർതിരിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ എല്ലാവുന്നു ഇതായിരിക്കും ആ വീട് ഇതായിരിക്കും അങ്ങോട്ട് പോകരുത് കർത്താവ് എന്തിനി പരീക്ഷണം ഗബ്രിയേൽ മാലാക കന്യാമറിയത്തോട് അരുളി ചെയ്ത പോലെ സഹോദര ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഭാഗ്യപ്പെട്ട ഭർത്താക്കന്മാരിൽ ഒരാളാകാൻ പോകുന്നു അങ്ങ് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ പറയടു ഞാൻ അങ്ങയുടെ ഭവനത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ മാതാവ് അരുളി ചെയ്തു അങ്ങൊരു പിതാവാകാൻ പോകുന്നു ഭർത്താവിന്റെ സാമീപ്യത്തിന് വേണ്ടി കൊതിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ ഭാര്യയെ ആശ്വസിപ്പിച്ചാലും പ്രത്യാശയോടിത ഭക്തരെങ്ങുണരുന്നേക്കും ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഓടാൻ പാടില്ല നിനക്ക് അറിയില്ലേ ഓടാൻ തമാശ വേണ്ട ഡോക്ടറെ വിളിച്ച് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നീ വേഗം റെഡിയാ സുഖമല്ലേ ഒരു ഭർത്താവിന്റെ കടമകൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് നീ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണ്ട എന്റെ തങ്കക്കുട്ടിനെ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഫെസിലിറ്റി കൊടുക്കണം ഇതാണോ കാര്യം അതിന് ഇനി സമയമുണ്ട് സംഗതി എനിക്കില്ല രേവുന ആ ദൈവസഹായം പറ്റിച്ച പണിയാ അയാൾ ചെന്നത് അപ്പുറത്താ കൊടുത്തയച്ച ചിക്കൻ ഫ്രൈയും ഫ്രൈഡ് റൈസും മുഴുവൻ ആ പങ്കി വല്യം ഒറ്റയടിക്ക് വിഴുങ്ങി ബാലേട്ട് കൊടുത്തയച്ചാണെന്ന കരുതിയത് എന്റെ മോഹമാടിയത് ഏ ഒന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിലും അതാ അതിന്റെ ശരി ദേവൂല്ല ആദ്യം ജനിച്ചത് നീ വാ ഹലോ ഞാനാ 
ഒരു ഹാപ്പി ന്യൂസ് ഉണ്ട് എന്താ പറയാം വന്നു കേളുമി കള്ളനൊമ്പരം കൂട്ടി വച്ച പൂങ്കവിൽ ചെപ്പിലോമനെ ഉളിരി പൂവൽ ചലനങ്ങൾ തളിരിൽ പൂവിൽ പുളരങ്ങൾ ചെറുകാട്ടി ും 
ಕಂಚನ ಪೊನ್ನಿಲ ತಾಳಮಲ್ಲೇ ರೇವನ ಹೇಳ ಕಂಡು ಅನ್ನೋದು ಉರಪಾಣೋ ಕಂಡು ಶರಿಕಂ ಕಂಡು ಪಕ್ಷೆ ಪರಿಚಯ ಭಾವ ಒಂದು ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ವಲ್ಲಾತ್ತೊರು ನೋಟ ಮಾತ್ರ ಕಂಡಿಟ್ಟುണ്ടാവില്ല ಓಕೆ ರೇವನೆ ಬರೋ ತೋನಲ್ಲ ಕಂಡಿಟ್ಟುണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಕಾದಾನ ಓರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉണ്ടാವನು ಸಿಂಗಪೂರ್ ಲೇಕ್ ಒಂದು ಟೂರ್ ಒಳಿಂಜಿ ಮಾರಾನ ಆವನತ್ರ ಶ್ರಮಿಸು ರಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಚೆಟ್ಟಿಯಾರಡ ತೀರ್ಮಾನ ಅಲ್ಲೇ ಅಪೀಲ್ ಕೊಡಕಂ ಪಟ್ಟೋ ಎನ್ನ ನಾನು ಇಂಗೋಟ ಚೆಲ್ಲಟೆ ಹೋಗೋಣ ಮೋನಿಪ ಅವಡ ಬೆಳಣ ಮಚಿಟ್ಟುണ്ടാವು ಪೋಟೆ ಪಾಲಿನೋಡ ಬರ್ಜೇಕ ಜಂಗಲ ಅಂಗೋಟ ಬರಿದೊಂಡಂತ ಆ ಅದಿನ ಇಡಕ್ಕೆ ತಾ ಮೂಡೋಟ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟೆ ಕೇರನ ತನ್ನ ಕೂಡ ಕೂಟಾವರದು ಕೂಡ ಮೂನಾಲ್ ವಯಸಮಾರುಂಡ ಅದಕ್ಕೊಂಡ ಮೋಳೆ ದೇ ಎಳ್ತಂಡ ಅವಡೆ ಹೋಗಿಕೋ ಪಂಗಿಮೆ ಕರಿಯಲಕ್ಕೆ ಏನಿ ಕೀಮಿಷಂ ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅರಪಂ ಬೊಡಿಪಂ ಸರಿ ಆಗುಲ್ಲ ಬಾಲು ಇನೋಡ ಬರ್ನೋರ ಅಮ್ಮಿಕಲ್ಲಿ ಉಣಿಡಚ ಸರಿ ಮೋಳೆ ಅಡಪತ್ತಿರಿಕನ ಕರಿ ಒಂದು ಅರಕಿ ವಚಕಣೆ ಆಚೋದಿ ಅವಡೆ ಕರದಂ ಬಳಿಕನು ನಾನು ಅಂಗೋಟ ಒಂದು ಚೆನ್ನೈಟ್ ಬರ್ತೆ ಆ ಮೋನೆ ಇಂಗಿದ ರೇವತಿ ಬಾಲಚಂದ್ರ
ശബ്ദം Thank you. 
പുതിയൊരു ജീവിതം തുടങ്ങിയല്ലേ കരണക്കുറ്റി കേട്ട അടി ലൈഫിന്റെ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് കരുതിയാ മതി സൂസന്നയുടെ മോതിരം ഈ വിരലിൽ വീഴുന്നതോടെ പോളി ഒരു ജെന്റിൽമാൻ ആകും അയ്യോ അപ്പൊ ഏലിക്കുട്ടിയെ ദമേന്തിയൊക്കെ തഴയാനാണോ ഭാവം ഒരു പുരുഷായുസ് മുഴുവൻ ഓർമ്മിക്കാനുള്ള അലവരായ തരങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തു കൂട്ടി എന്റെ കോട്ട കഴിഞ്ഞു നാളെ മോതിരമാറ്റം മാത്രല്ലേ ഉള്ളൂ കല്യാണം വരെ കഴിഞ്ഞു കൂടണ്ടേ നാളത്തെ സൂര്യോദയം മുതൽ നീണ്ടിയൊക്കെ ധാരണ തിരിച്ച് എന്താ നീ വേഗം പള്ളിയിലോട്ട് ചെല്ല് ആ ജോസഫിനെയും കൂട്ടിക്കോ കാലത്തിൽ കിടക്കരുതെന്ന് അവനോട് പ്രത്യേകം പറയണം കേട്ടോ ആ ദേവസ്വം എല്ലാവരും എത്തി ഞാനൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരട്ടെ സൂസൻ വലിയ വിഷയം ഇതുവരെ എത്തിയില്ലല്ലോ ഓ 
അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പെർമിഷൻ ഒക്കെ വാങ്ങി ഇങ്ങെത്തുമ്പോൾ ഏതായാലും നാളെ നേരം വിളിക്കും അത് ശരിയാ എന്താണ് രണ്ടുപേരും കൂടെ ആ മോളെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഊട്ടിയിലെ തണുപ്പൊക്കെ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല പരാതി വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോളിച്ചിനോട് നേരിട്ട് അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി റിംഗ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇവിടെ വെച്ച് നടത്തണമെന്ന് അവരായിരുന്നു നിർബന്ധം അവൻ ഇന്നലെ ഇങ്ങെത്തി കൂടെ കുറെ ഫ്രണ്ട്സും ഉണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഒന്ന് സൽക്കരിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുക ആ ദേവസ്യ ഇവിടത്തെ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ മുഴുവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒഴിച്ചിട്ടിരിക്കുക വരുന്നവരെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് താമസിപ്പിക്കുക പള്ളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോഴേ വിവരം അറിഞ്ഞത് എന്റെ മകളുടെ ജീവിതം എനിക്ക് വരുന്നത് ഈ ബന്ധം ഇനി വേണ്ട വർക്കിച്ച അല്ല ഒന്നും പറയണ്ട ഇത് നടക്കില്ല കുട്ടി വിഷമിക്കരുത് ഇത് നടക്കാത്തത് കുട്ടിയുടെ ഭാഗ്യമായി കരുതിയാൽ മതി ഒരു പക്ഷേ എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വേദനിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നില്ലേ എ 
എന്തോ ആ കുട്ടിയുടെ കരച്ചിലേ കണ്ടപ്പോ ഇതൊന്നും വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നി നമ്മൾ കാരണമല്ലേ കല്യാണം മുടങ്ങിയത് ദേവതി എന്താ ഈ പറയുന്നത് അയാളെ പിന്നെ പോയിട്ട് പൂജിക്കണമായിരുന്നു ഒന്ന് ചുമ്മാ ഇരിക്കും ബിന്ദു കട്ടവന് കൈയോടെ പിടിച്ചാലും രേവന് അവനോട് സിമ്പതി ആയിരിക്കും അയ്യ ഒന്ന് പോരേവൂ എനിക്കിപ്പോ തോന്നുന്നു അയാളെ പോലീസിൽ പിടിച്ച് ഏൽപ്പിക്കല്ല വേണ്ടിയിരുന്നത് തലയും മൊട്ടയടിച്ച് ചുണ്ണാമ്പം തേച്ച് റോഡ് നീളം നടത്തേണ്ടിയിരുന്നു ഇല്ലേ അച്ഛൻ നിനക്ക് ഇത്തിരി കൂടുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താ രേവു അയാള് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചിന്ത അയാൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുമായിരുന്നോ ഞാൻ ആ സമയത്ത് അങ്ങോട്ട് കയറി ചെന്നോണ്ട് ദേ ഇവൾക്കൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല എനിക്കെന്തോ പേടിയാവുന്നു അയാൾ ഈ വന്നാലോ ഓ അതിനിപ്പോ വേണ്ടേ തമിഴ് പോലീസാ ഇടിച്ചു നൂത്ത് കാണും ആ ദേ രേവു ഇവിടെ നടന്നോന്നും വീട്ടിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞേക്കല്ലേ അച്ഛനെങ്ങാനും അറിഞ്ഞാ ഞാൻ പറയും പറയോ ആ പറയും നിന്റെ ഒരു പാട്ടും കൂത്തും ഇറങ്ങിയപ്പോഴേ അമ്മ പറഞ്ഞല്ലേ നിന്നോട് ബഹളമൊന്നും കാണിക്കാതെ അടങ്ങി നടന്നോണോന്ന് അയാളെ നീ അടിക്കാൻ പോയതേ കുഴപ്പത്തിനൊക്കെ കാരണം ആഹാ എന്നാ പോയി പറ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞ ഓരോന്ന് സാധിപ്പിക്കാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വരുമല്ലോ അപ്പ കാണിച്ചേരവേ ദേ വന്നേ നമുക്ക് പോയി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാം എനിക്ക് വേണ്ട എന്റെ ചക്കര ബുദ്ധസ് പിണങ്ങിയോ പറയില്ല കേട്ടോ ഓരോ തെറ്റ് നീ ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ അപ്പച്ചൻ അത് തിരുത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ നീ ആ തെറ്റുകൾ ആവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു പയ്യമോനെ ഇനി എനിക്കെന്നല്ല ആർക്കും ആകില്ല നിന്നും തിരുത്താൻ ആ എസ് ഐയുടെ കാല് പിടിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും നിന്നെ ഞാൻ ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പച്ചൻ ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്തില്ലെന്ന് ഒരിക്കൽ പോലും നിനക്ക് തോന്നരുത് അതിനു വേണ്ടിയാ മരിക്കാൻ നേരത്ത് നിന്റെ അമ്മച്ചിക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വിവാഹത്തിലൂടെയെങ്കിലും നിനക്ക് മാറാൻ കഴിയുമെന്ന് സാരമില്ല നീ തെരഞ്ഞെടുത്ത വഴിയാണ് ശരിയെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാവട്ടെ പക്ഷേ ഇന്ന് മുതൽ നിനക്ക് ഈ അപ്പച്ചനും ഇല്ലെന്ന് കരുതിക്കോ എനിക്കൊരു മകനും അപ്പച്ച എനിക്ക് വലിയ മടിയാ ശിവന്മാർക്കൊക്കെ നല്ലോണം അറിയാതെ ചോണക്കുട്ടന്മാരാ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഒരു കുഞ്ഞുപോലും അറിയാതെ നീ ഇവിടെ എത്തിയത് 
ഇനി ഒന്ന് കാണട്ടെ തെമ്മാടിക്കുട്ടിയുടെ ചൊണ ആദ്യം നീ എന്റെ കരണം തടിച്ചു എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് അപ്പോഴെന്റെ ശരീരമേ വേദനിച്ചുള്ളൂ ഇപ്പൊ നീ കുട്ടി നോവിച്ചത് എന്റെ മനസ്സിനെയാണ് നിന്നോട് ഞാൻ കെഞ്ചില്ല കേട്ടില്ല കേട്ടില്ല എന്റെ സാമർഥ്യം കൊണ്ട് നശിച്ചത് എന്റെ ജീവിതമാണ് മൈ ലൈഫ് സഹിക്കുമോ ഞാൻ സഹിക്കില്ല ഇല്ല എന്തായത് ചൂട് മാത്രമാണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ കൈപൊള്ളിയ
എന്തു പറ്റി ദേവു ഒന്നുമില്ല എന്തൊരു വല്ലായ്മ പോലെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇല്ല ഡോക്ടറെ വിളിച്ച് പറയട്ടെ വേണ്ട അത്രയ്ക്കൊന്നുമില്ല തനിക്കല്ല നിസ്സാര എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നാൽ വലുതാകുന്നവരെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കും ദേ മോൻ അവിടെ കിടന്ന് ബഹളം വെക്കുക വാ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു വളരെ നല്ല കാര്യം പക്ഷെ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ സമ്മതിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ആളൊരു മെന്റൽ കേസാ ഓ കഷ്ടം ഭ്രാന്തനായ അച്ഛന്റെ കൈകളിൽ നിന്നും ആ കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കുക എന്നത് എന്റെ ഒരു ആവശ്യമാണ് അതിനുവേണ്ടി സാർ എന്നെ സഹായിക്കില്ലേ എന്റെ ശിക്ഷൻ ഒരു ആവശ്യം വന്നാൽ ഞാൻ സഹായിക്കാതിരിക്കുമോ ആരാ ഭ്രാന്തനായ ചന്ദ്രൻ എന്താണ് അയാളുടെ പേര് എവിടെയാണ് അയാൾ താമസിക്കുന്നത് പറയൂ കല്ലായി കല്ലായാൽ എന്ത് മരമായാൽ എന്ത് അയാളെ ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടിട്ട് കാര്യം എന്താ അയാളുടെ പേര് ഡോക്ടർ കല്ലായി ആ എന്താ അയാളുടെ പേരെന്നാ പറഞ്ഞേ ഡോക്ടർ കല്ലായി ഡോക്ടർ കുഞ്ഞുമോൻ കുഞ്ഞമ്മ കല്ലായി മകൾ ഡെന്നാർക്കോലി പറഞ്ഞ ശരിയാണോ ഡാഡി അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങനെ വിളിക്കരുത് അദ്ദേഹം അതെ സ്നേഹിച്ച് കല്യാണം കഴിക്കാത്തത് കൊണ്ടാ ഡാഡി മമ്മി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പിണങ്ങി പോകുന്നതെന്ന് ഇച്ഛാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സ്നേഹിച്ച് കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു വെരി ഗുഡ് മെടുക്ക വിവാഹ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ എഴുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ കൃതിയായ മൈ പാരാസിനിയോ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു പ്രതി വായിക്കാൻ തരാം പുതിയ പ്രതിയാണോ അഥവാ തന്തയില്ലായ്മ എന്ന ഈ രോഗത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു ടീച്ചർ എഴുതാൻ പോവാണ് പെട്ടിലല്ല എടുത്തു വെച്ചില്ലേ ബാലു ഇപ്പോടെ കിടന്ന് ബഹളം വെക്കുകയായിരിക്കും സിംഗപ്പൂരിൽ ഇറങ്ങിയാൽ ഉടൻ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ വിളിക്കാം അച്ഛനോടും അമ്മയോടും ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തന്റെ ഈ മൂടൌട്ട് കണ്ടാ തോന്നുമല്ലോ ഞാൻ ഇനി ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാത്ത പോക്കാണെന്ന് കൂടിയ രണ്ടാഴ്ച അതിനകം ഞാൻ ഇങ്ങനെ എത്തില്ലേ തന്നെ വിട്ടുപോകാൻ മനസ്സ് വരുന്നില്ല അച്ഛൻ പണ്ടൊക്കെ പോയ പോയ വഴി വന്നാൽ ആ വഴി ഇപ്പോ എവിടെ പോയാലും തന്റെ വിചാരം എന്താ കൊണ്ടുവരണ്ടേ നിൽക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പുറത്തുനിന്ന് അവരല്ല ഇങ്ങെത്തി ഞാൻ വരുന്നവരെ പങ്കമ്മ ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം കൊള്ളാം അത് പിന്നെ പറയണോ അശ്വതി എടുത്തുന്ന് ഞാൻ എങ്ങും പോവില്ല ആ മോനെ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന പോലെ എണ്ണയും കുഴമ്പ് അവിടെ കിട്ടുമോ പിന്നെ ഇതിനേക്കാൾ നല്ലത് കിട്ടും എന്നാ ഒരു മാസത്തേക്ക് എന്നെയും കുഴമ്പും കൊണ്ടുവരണം ആ നേരത്തിനും കാലത്തിനും എത്തണ്ടേ ഹെവി ട്രാഫിക് ഉള്ള സമയാ കേറിക്ക ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഇപ്പോ എന്തെങ്കിലും മറന്നിട്ടുണ്ടാവും
ആരും ഇല്ലേ ഇവിടെ ഡോക്ടർ കല്ലായി വന്നു രാവിലെ ഞാൻ അല്പ തിരക്കിലായിരുന്നു ഗോപി സിംഗപ്പൂര് പോകുന്നെന്നറിഞ്ഞു എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങാനുണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോഴാണ് എന്റെ മിസ്സിസ് പറഞ്ഞത് ഗോപി സിംഗപ്പൂര് പോയി എന്ന് എന്റെ മിസ്സിനെ പരിചയപ്പെട്ടാണല്ലോ എൽസം എലിസബത്ത് ഹസ് വിളിച്ചാൽ സോംനാമ്പുലിസമാൻ ഹെർണിയ സൈക്കോപാത്ത് ഓൺ ദ ഫുട്പാത്ത് എന്നീ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറയണം സിസ്റ്ററുടെ മനസ് എവിടെയോ ആണ് ഹസ് പോയ പ്രയാസത്തിലാണോ എങ്കിൽ ഹൗ ടു സോൾവ് ഹസ്ബുലിസം എന്ന് എന്റെ പുസ്തകം മനസ്സിരുത്തി വായിച്ചാൽ മതി ഇനി അതുമല്ല മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ കല്ലായി കണം മടിക്കണ്ട മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരമാണ് ഡോക്ടർ കല്ലായി എന്നാ പറയട്ടെ ഒരുപാട് കത്തുകൾക്ക് മറുപടി എഴുതാനുണ്ട് ദേവു കൊച്ചു കിടന്ന് കരയുന്നത് കേട്ടില്ലേ നീ എന്താ ആലോചിച്ചിരിക്കുക രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് നിനക്ക് ഒരു കാര്യത്തിലും ഒരു ശ്രദ്ധയില്ല ഞാനിപ്പോ അങ്ങോട്ട് കിടത്തേതേ ഉള്ളൂ തരൂ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഗോപിന്റെ കത്തായിരിക്കും അമ്മാവന്റെ കത്ത മേലെ തട്ട് പുരയിടത്തിന്റെ വിധിയായി എന്റെ അമ്മയുടെ വക സ്വത്താണേ കുറെ കാലമായിട്ട് കേസിലായിരുന്നു ഏതായാലും നമ്മൾ ജയിച്ചു ആ രേവു എനിക്ക് വക്കീലിനെ ഒന്ന് കാണണം ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഫോൺ വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് അങ്ങ് എത്തുമെന്ന് പറയണം കേറുന്നില്ലേ ആ കേറുക ആ ഹലോ പ്ലീസ് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യുക ഇതിപ്പോ മൂന്നാം തവണ എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് നേരിട്ടൊന്ന് കണ്ടാൽ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും സോൾവ് ആക്കാം ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം വന്നാൽ മിസ്റ്റർ ബാലേന്ദ്രനുമായി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുറന്നു പറയണം വെറുതെ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ വേണോ വൈകിട്ട് വരെ ഞാൻ കാക്കും അതിനകം ഇവിടെ വന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് വരേണ്ടി വരും മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിഹാരമാണ് ഡോക്ടർ കല്ലായി മനഃശാസ്ത്രപരമായ ഒരു സമീപനമല്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ടത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആവണം അതിരിക്കട്ടെ കൂട്ടുകാരുടെ ഭർത്താവ് ആൾ എങ്ങനെ ഐ മീൻ അവർ തമ്മിൽ ഇതിനു മുമ്പ് എനി പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായതായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവിടെയാണ് പ്രോബ്ലം വെയർ ദർ ഈസ് മോർ അഫക്ഷൻ ദർ ഈസ് ഓൾവേസ് മോർ ചാൻസസ് ഓഫ് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഈ കുട്ടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തുറന്ന് ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ അയാൾ ക്ഷമിച്ചെന്നിരിക്കും ഐ മീൻ കൺഫഷൻ എങ്കിലും അയാളുടെ അബോധ മനസ്സിൽ സബ്കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ എന്നും അതൊരു കരടായി തന്നെ കിടക്കും അതിനുള്ള അവസരം കൊടുക്കാതെ തന്നെ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നന്ന് അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് ആ കുട്ടിയെ കൊലപ്പെടുത്താനല്ല ഉദ്ദേശം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു വഴിയുടെ ആവശ്യമില്ല പകരം ശാരീരികമായും മാനസികമായും പീഡിപ്പിച്ച് ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്ത് പണം തട്ടിയെടുക്കാനായിരിക്കും ഉദ്ദേശം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തന്ത്രപൂർവ്വം ഇടപെട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് കുട്ടി പക്ഷെ ഡോക്ടർ ആ കുട്ടിക്ക് അതിനുള്ള ധൈര്യമൊന്നുമില്ല 
എത്ര ദുർബലയായ സ്ത്രീ തൻ്റെ ജീവൻ അപകടത്തിലാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സമൃദ്ധിയാകാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ക്യാരക്ടർ അസാസിനേഷൻ സിറ്റുവേഷനിൽ ആദ്യം അയാളെ വീട്ടിലോട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തി അയാളുടെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ ആ കുട്ടിയോട് പറയണം ഒരുപക്ഷെ വരാൻ മടിച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് പോയി തന്ത്രപൂർവ്വം അയാളുടെ ഉദ്ദേശവും ലക്ഷ്യവും എന്താണെന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ടേ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റൂ വേണ്ടു ഞാൻ പോവില്ല വീണ്ടും അയാൾ എന്നെ കണ്ട കൂടുതൽ കുഴപ്പങ്ങളേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഈ വയ്യാവേനെ വെച്ച് കഴിച്ചു കൂടാന്നാണോ എന്തോ എനിക്കിനി വയ്യ ഞാൻ മാലേട്ടിനോട് എല്ലാം തുറന്നു പറയാൻ പോവാ മാലേട്ടൻ എന്നെ മനസ്സിലാക്കും തീർച്ച
മോഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിനിണങ്ങിയ ഒരു പെൺകുട്ടി അതിനുവേണ്ടി വർഷങ്ങൾ കാത്തിരുന്നവനാണ് ഞാൻ നിന്റെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടിയപ്പോ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യവാൻ ഞാനാണെന്ന് അഹങ്കരിച്ചു എനിക്ക് നിന്റെ മുമ്പിൽ ഒളിക്കാൻ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ നീ ഇത്രയും നാൾ നീ എന്നെ വഞ്ചിക്കായിരുന്നു മതിയെ എല്ലാം മതിയെ എന്റെ മോനെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും അമ്മ ഇല്ലാതെ ഞാൻ അവനെ വളർത്തും ഞാൻ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യണ്ട നീ വിഷമിക്കാതിരിക്കെ അങ്ങോട്ട് പോയി നേരിട്ട് കണ്ട് സംസാരിച്ച ഒരുപക്ഷെ അയാളുടെ മനസ്സ് മാറിയാലോ ഞാൻ കാരണമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചത് ഈ കുരു കഴിക്കാൻ ഞാൻ തന്നെ പോണം അച്ഛു പോണം പോയി തീരു ഞാൻ വേഗം വരാം പിന്നെ പങ്കിയമ്മ നീ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളാം തൽക്കാലം ഇത് ആരും അറിയണ്ട രാത്രിയിൽ വേലായുധമെന്ന് കിടന്നോളൂ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാ മതി പങ്കിയമ്മ അശ്വതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാലത്തെ എത്തുമെന്ന് വിചാരിച്ചു അശ്വതി കുഞ്ഞ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞേ 
കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ നിന്ന് ഇപ്പൊ വീടും കൂട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങ് പോരാൻ പറ്റുമോ അവൾ അവിടെ വന്ന് കിട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഗോപിയോട് പറഞ്ഞതാ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ കുറച്ചു ദിവസം നിന്നു വെച്ചാൽ തലയൊന്നും പോവില്ല ഒന്നും മിണ്ടാതിരിക്കൂ അശ്വതി എന്ത് അങ്ങനെ വീട്ടിലുണ്ട് ഞാൻ വിളിക്കാം അച്ഛനാണെങ്കിൽ നൂറുകൂട്ടം കാര്യങ്ങളുണ്ട് അവിടെ നീ എന്താ മോളെ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു സമയത്ത് നേരത്തൊന്നും കഴിക്കാറില്ല വൈദ്യർ മഠത്തിൽ നിന്ന് കത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഗോപി വന്നിട്ട് നമുക്ക് അവിടം വരെ ഒന്ന് പോകണം അദ്ദേഹം ജാതക നോക്കി ആ ചികിത്സ വിധിക്കുക ഗോപിയോട് പറഞ്ഞതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല നീ ഇതൊക്കെ അവനോടൊന്ന് പറയണം ധാരാളം പേർക്ക് പല ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ എന്നോട് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ പോരെ അവക്ക് ഈ വെയിലത്ത് വല്ല കാര്യമുണ്ട് മോനെങ്ങ വേണ്ട ഞാൻ മറ്റുള്ള വേണ്ട അശ്വതിയുടെ ജോലി മുഴുവൻ മുടക്കും ഇങ്ങിതാ ും ഭാവത്തിലും ഒരു മാറ്റം 
പക്ഷെ ആ പഴയ സ്മാരണ അതായിരുന്നു എനിക്കിഷ്ടം ഓ ഇപ്പൊ കുടുംബിനിയായല്ലോ അതിന്റെ ഒരു മാറ്റം അല്ലേ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ ബംഗ്ലാവ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പൊന്നുമോന് ഭാര്യയോടൊത്ത് താമസിക്കാൻ അപ്പച്ച വാങ്ങിച്ചിട്ട ബംഗ്ലാവ പക്ഷെ പാവ അപ്പച്ചൻ ആഗ്രഹിച്ചതൊന്ന് നടന്നു കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായില്ല രേവതിക്കറിയോ സ്റ്റിൽ ബാച്ചലർ അന്ന് സംഭവിച്ചതൊക്കെ മനഃപൂർവ്വം അല്ലായിരുന്നു വേണ്ടായിരുന്നൊന്ന് പിന്നെ തോന്നി നേരിട്ട് കണ്ടൊന്ന് ക്ഷമ ചോദിക്കാൻ പോലും പിന്നൊരു അവസരം ഉണ്ടായില്ല വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം സമ്പന്നനായ പിതാവിന്റെ തമ്മാടിയായ മകന് ഇനി നഷ്ടപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ല വേദനയും എന്റെ ജീവിതം നശിപ്പിച്ചിട്ട് ഭർത്താവിനോടൊത്ത് നീ സുഖമായി ജീവിക്കുന്നത് കാണുമ്പോഴുള്ള അസൂയ ഒരു പുരുഷന് നേടാവുന്ന എല്ലാ ഭാഗ്യങ്ങളും നീ കാരണം എനിക്ക് നഷ്ടമായി അതുപോലെ നിനക്കും പ്രിയപ്പെട്ടതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നെ പോലെ നീയും ഒറ്റപ്പെടുന്നു അല്ലാതെ ഞാൻ വിടില്ല എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നീ എനിക്ക് വിധേയായിട്ടുണ്ടെന്ന് നിന്റെ ഭർത്താവിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ എനിക്ക് ആ ചിത്രങ്ങൾ പക്ഷെ എല്ലാം അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നല്ലവനായ ഭർത്താവ് ഒരുപക്ഷെ ക്ഷമിച്ചാലോ അതുപോലെ എനിക്ക് ഒരു സ്ത്രീ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്തത് നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെടും അത് നിന്റെ ഭർത്താവ് അറിയാം അങ്ങനെ നീയും എന്നെ പോലെ ഒറ്റപ്പെടും എന്നിട്ടും ക്ഷമിക്കുന്ന ഭർത്താവാണെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനാവില്ല
സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് ഗോപി വിളിച്ചിരുന്നു മദ്രാസിലെത്തി അവിടെ നിന്ന് കാറിൽ ഇങ്ങോട്ട് പുറപ്പെടുമെന്നാ പറഞ്ഞത് എപ്പോഴാ എത്തുക നിശ്ചയമില്ല അതുവരെ കാക്കണോ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യവും തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാനാണ് പക്ഷേ ഇക്കാര്യത്തിൽ വലിയ കുറിപ്പ് ബാല കുഞ്ഞാണെങ്കിലും കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യേണ്ട ഇവനാണ് നീ മോനെ കൊണ്ടുപോയി ചെയ്യിക്കണം
അച്ചയുടെ എന്റെ മോളെ വെറുക്കരുത് അവളോട് പൊറുക്കണം
விஷமிக்கிறது ரேவுண்டு ஜீவிதம் கண்டு ஒரு பட்சி தேவத்தின் போலும் அசூய தோந்துட்டுண்டாவும் Hey, <laughs> boy. 